ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെറിഡിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാമിലിയെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓർ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കാം അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒരു പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് ഓർ അതിൻ്റെ കുട്ടികളിലേക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ ട്രേറ്റ്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഹെറിഡിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ജനറേഷൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ പാരൻ ടു ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിൻ്റേത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ ഐസ് കളർ ഒരു പക്ഷേ പാരൻസിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്ലൂ കളേഡ് ഐ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് സെയിം ബ്ലൂ കളേഡ് ഐ വിൽ ബി അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആൻഡ് നോർമൽ ഐ കളർ ഉള്ള രണ്ട് പാരൻസിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ കളേഡ് ഉള്ള ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങും ജനിക്കാം ഇങ്ങനെ പാരൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എക്സെട്രാ പാരൻസിൽ നിന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേരിയേഷൻ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഓർ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് വെരി സിമിലർ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓർ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓർ ഇൻ ബിഹേവിയർ ലെറ്റ് എസ് എക്സാമിൻ ദിസ് പിക്ചർ ഒരു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഫ്രം ഓൺലി വൺ പാരൻറ്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബോഡി ഡിസൈൻ ഈസ് ദ സെയിം ബട്ട് ഹെഡ് പോർഷനിലും ഫുഡ് പോർഷനിലും ചെറിയ കളർ വേരിയേഷൻ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴും ബോഡി ഡിസൈൻ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ബട്ട് ഹിയർ ഓൾസോ സം മൈന്യൂട്ട് വേരിയേഷൻസ് ആർ അപ്പിയർഡ് ഇൻ ഹെഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്സ് കളർ ഹിയർ ദീസ് ടു പെയേഴ്സ് ദ പാരൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഷോസ് ദ എക്സാക്ട് കോപ്പിയിങ് ബട്ട് നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു കാർബൺ കോപ്പി ഓർ എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ജനറേറ്റഡ് ദ വിൽ ബി സം വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഇവൻ ദോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് സിമിലർ ഓരോ ജനറേഷനിലും ഇതുപോലെ വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ച് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ജനറേഷന് ശേഷം ഒരു ന്യൂ സ്പീഷീസ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നു For example, we know Darwin's theory, the evolution of human being. So, it is clear that time to time all the variations are collected or accumulated and form a new species. Now, we are going to analyze some important terms. Firstly, what is a chromosome? നമുക്ക് അറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ അഥവാ കോശങ്ങളാണ് ഓരോ സെല്ലിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ക്രോമസോമുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണോ പാസ് ചെ
that is dna is the genetic material which transfer information from one generation to another nucleus in ullile chromosome in agathana e dna kaanapadunathu dna has a double helical structure നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ ഒരു ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഡി എൻ എ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഡി എൻ എയിൽ ഓരോ സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ സെഗ്മെൻസിനെയാണ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സേ എ ജീൻ ഈസ് എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ വിച്ച് കൺട്രോൾ ഓർ വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് to only a single character oro species lum adin nucleus il or constant number of chromosomes aayirikkum undayirikkunathu in human bodies it is 23 pair of chromosomes in each cell there are two types of chromosomes in human body first one is autosomes and the second is sex chromosome ഒരു പാരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് സെക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോം ആണ് സെക്സ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് വൺ പെയർ ഇസ് സെക്സ് ക്രോമസോം ഓൾ അതർ ക്രോമസോംസ് ആർ ഓട്ടോസോംസ് വിച്ച് ക്യാരീസ് അതർ ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് സോ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജീൻ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ഡോമിനൻറ്റ് ജീൻ ആൻഡ് റിസസീവ് ജീൻ this concept will be very easy when this is connected with a strong person and a weak person namukku ariyam oru strong person um weak person um vannu kaynal strong person aayirikkum eppozhum kaaryangal decide cheynathu and the weak person will not have a voice over it pakshe rendu weak persons varuna case il they will start to express themselves this is what exactly a dominant gene and recessive gene അതായത് ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ജീനും റിസസീവ് ജീനും ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോമിനൻറ്റ് ജീൻ ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും വിസിബിൾ ആവുന്നത് റിസസീവ് ജീനിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അവിടെ ഇൻവിസിബിൾ ആവും ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് വി ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് എ ട്രേറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടറിൽ വരുന്ന വെറൈറ്റീസിനെയാണ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് For example, if we are taking a character height, what will be the varieties? Tall and short. So, tall and short are traits and the character is height. Another example is we are taking the character, the shape of hair. What will be the varieties or traits? Yes, it is a curly hair or a straight hair. so we are going to consider an example for dominant gene and recessive gene combination and one more thing dominant genes are always represented by capital letters and recessive genes by small letters ivide nammal edukkunathu height ennulla character aanu so aa character nu corresponding aayi varuna rendu traits ennu parayunathu tall and dwarf and here tall enna trait nu corresponding aayittulla gene represent cheynathu dominant gene or capital t and dwarf will be represented by the small letter t and it is the recessive gene so rendu parentil ninnum offspring like labikkuna genegalde combination aanu capital letter t small letter t capital letter t capital letter t and small letter t small letter t in this case dominant and recessive combination vannu kaynal dominant aayirikkum eppozhum express cheynathu so the result will be capital t or the tall offspring matte rendu cases gallum same type of gene combination aanu vannirikkunathu that is a pair of dominant gene and a pair of recessive gene so the result will be in dominant gene pair the offspring will be tall and in recessive gene pair the offspring will be dwarf next concept is phenotype and genotype ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി എന്താണോ നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഓർ വിസിബിൾ ആവുന്നത് അതാണ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് മോർഫോളജിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ് എന്ന ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആകുന്നത് ടോൾ
and short in a character or morphological appearance. So it is the phenotypic character. And genotype in the way, appear again or character or oro trait corresponding eye or gene combination and it is not visible for us. That is tallness in the case two type of combinations vara. Either the two genes will be T T or it will be capital letter T small letter T. That is the genetic constitution correspond to each characters are known as genotype. Or we can say the description of genes present in an organism for each characters. Another concept is homozygous and heterozygous. And it is very easy from its name itself. Randa genegalum urupole verena or same verena case in a homozygous in the varin. For example, capital T, capital T, small letter T, and small letter T. A pair of two different genes. For example, capital letter T, small letter T is known as heterozygous. Heredity in the topical. One word that I mentioned in the terms are parent generation, F1 generation, F2 generation, etc. And what is it? One reproduction process. Whether it is sexual reproduction or asexual reproduction. It is parent or parents in the parent generation. E parent in Nundagana first set of offsprings in Yana first filial generation or F1 generation in Varinada. And from this F1 generation again reproduction happens and forms the second set of generation and it is known as second filial generation or F2 generation. Rand variety lulla or rand species lulla plants or animals or combined either. Pudhiya offspring undaganadhanyana hybrid and the varinada. For example, mule is an example for hybrid, which is the offspring of a male donkey and a female horse. Another important term is pure breeding. Generation to generation characters on them vetya sapadanilla in nundingi. That is known as pure breeding. That is, in pure breeding case, all generation have the same result of offsprings. Heredity in the topical verena, mature term on a progeny, it is nothing but offspring or the child. So, these are all the basic concepts in heredity. Inheritance mai bandapita kadakana, Mendel's theory, rule of inheritance, enginiana characters express eapadanada and sex determination. All these discussions will be having in the next video. So we are winding up today's section. If you have any queries, then please mention it on the comment box. And thank you for watching this video.